Baik Bapak Ibu semua, ini kita sudah 6 menit, kita sambil menunggu yang lain. Saya rasa 21 partisipan ini, di sini saya sapa juga sudah ada Pak Anies di sini. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Madel. <laughs> Oke, baik. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Makasih. Sekarang di Jogja atau di mana nih Jogja. Pak? Jogja. Saya pikir di Jakarta, Pak. Nah, belum. <laughs> Oke, baik. Sini juga ada Pak Gede. Halo, Pak Gede. Selamat siang, Bu Mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi Bapak-Ibu semua nanti di sini, um, hari ini selain Pak Anies juga ada Pak Gede yang akan memfasilitasi kita. Kemudian, siapa juga um, Dr. Bella Dona sudah berhadir ya ini ya? Sudah Mbak Mada, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Mbak Happy juga. Baik kita bisa mulai Bapak Ibu. Di sini um, izin kita langsung memulai. Di sini Pak Anies sudah ada sembilan. Saya juga udah dasar ya Pak Anies ya ke ke Bapak kemarin ada sembilan um, uh, kawasan ini yang sudah mengirimkan dari relawan Palu Timur, kemudian dari Ulu Jadi, Palu Selatan. Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Palu Selatan, dan Palu Utara, serta Ulu Jadi. Ulu Jadi ada dua ya, ini ya. Saya, saya coba konfirmasi dulu. Yang dari Ulu Jadi, memang ada dua, um, satu wilayah itu ada dua tim atau seperti apa? Oh Itu kurang koordinasi sih kayaknya, Mbak, karena harusnya... Maksudnya yang Ulu jadi pertama itu dia tim admin gitu nah. Kalau yang bawah itu kayaknya yang khusus nakes. Oh, oke, okay. baik, baik. Oke, okay, jadi nanti kita gabungkan ya dan di sini hadir ya artinya Mbak Charlie sama Pak Syahril ada ya? Ada, ada, Bu. Oke, okay, baik. Ini itu Ulu jadi satu. Nah, di sini selain makanya saya juga ingat kalau tidak salah relawan Nagasi ini untuk 8 Wilayah ya? Iya, delapan kecamatan. Iya, delapan kecamatan. Tapi sini ada sembilan, makanya um, saya cek. Ternyata ada satu ini, terima kasih, dari Morowali Utara. Jadi selama pendampingan ini, juga, selama pendampingan juga sebelum kegiatan Nagasi, kemudian di Nagasi, Morowali Utara ini aktif ini. Pada Pak Hans ya di sini. Halo, selamat siang Pak Hans. Halo, selamat siang Bu. Ya, ini dengan tim yang ada di PSJ. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini uh, untuk sementara kami. Ya, untuk sementara ya. timnya memang untuk kita ikut semuanya tidak serempak karena lain lagi jaga. Dan kemudian masih ada juga yang sementara uh, tugas di Dinas Kesehatan karena baru ini kita laksanakan PSC 119 baru kita mulai mencoba untuk membuka untuk menjalankannya begitu baik terima kasih Pak eh, Pak Hans nanti eh, terus bergabung sampai di eh, akhir kegiatan baik Pak Anis mau izin jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman eh, semua rekan-rekan di eh, relawan sudah eh, mengidentifikasi kekurangan dari telemedicine masing-masing yang sudah yang dikembangkan seperti misalnya di sini ada ulu jadi pasien masih saling membaca uh, masih saling membaca keluhan masing-masing pasien masih saling membaca resep dari dokter oh jadi kayak ya karena tadi dengan satu WhatsApp itu ya semuanya bisa bergabung kemudian banyak peserta grup bukan dari pasien atau wali kemudian pasien belum dikeluarkan dari grup yang telah mendapatkan ini jadi pasien lama juga masih ada kemudian kalau untuk asesmen platform ini juga menarik dari Mamboro, um, di sini um, sepertinya menyatakan bahwa asesmen platform untuk BPJS dan Kemenkes cukup mendukung untuk kegiatan telemedisin. Nah ini ada, artinya um, ada peluang untuk menggunakan platform yang sudah ada. Kemudian um, yang lainnya kurang lebih sama. Di sini ada dari Kota Palu, kalau kita lihat dari Kota Palu, Oke, okay, permasalahannya kekurangan kerahasiaan data pasien, slow respon karena menggunakan WhatsApp group, nakes ada belum saling kenal, kayak sesama relawan, 
kurang koordinasi dari masing-masing bidang, ada pasien yang tidak di follow up perawatan setelahnya. Kemudian um, asesmen kapasitas, nah, kapasitas untuk kota Palu, hotline COVID-nya memang 24 jam, jaringan bagus ya di kota Palu, kemudian nakes berkompeten, Satgas bersedia membantu untuk terjun ke lapangan. Uh, tanggapannya bisa dikembangkan semua aplikasi yang cocok. Ya, baik. Kira-kira seperti itu Pak Anies review uh, singkat dari sembilan uh, wilayah um, Kota Palu yang kemudian mengerjakan penugasan. Nanti Bapak Ibu yang dari Sulawesi Barat ataupun dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang belum mengirimkan dan langsung ingin berdiskusi hari ini juga bisa langsung nanti. Baik, mungkin itu reviewnya. Um, Pak Anies boleh langsung ke materi nanti sekaligus mengomentari ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, Mbak Madel? Sangat jelas, Pak. Lancar. Jelas ya. Oke. Okay. Ini uh, kemarin uh, modem Indihome-nya ganti, Mbak. Ternyata memang bermasalah. Jadi, moga-moga hari ini lancar. Amin. Amin. <laughs> sudah langsung ya, di jadi, juga. Ya, jadi uh, apa, kemarin telepon ternyata problemnya di modem. Oke, okay, terima kasih uh, Ibu Bapak atas kesempatannya untuk ketemu kembali. Uh, saya izin untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memantau kegiatan telemedicine yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah um, kita uh, saya kira perlu melihat, uh, kemarin kita kan udah, udah cerita tentang framework ini ya, jadi bahwa telemedicine itu sama seperti ini, uh, inovasi kesehatan yang lain. Yang pertama ada tujuh komponen ya, ada kepemimpinannya, bagaimana strategi pengembangan. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara ke depan itu, nanti apakah kita bicara pembiayaan atau tidak. Besok siang kebetulan saya diundang uh, ID untuk bicara tentang bagaimana kerangka pengembangan telemedicine di Indonesia. Itu ada ada perwakilan dari BPJS, perwakilan Kemenkes, perwakilan PAPDI, uh, kemudian ahli paru, dan lain-lain. Ini saya kira menarik karena strategi pengembangan ke depan uh, ini juga uh, perlu memperhatikan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh Bapak Ibu di tim ya. Sementara ini kan kita anggap relawan semua. Apakah semuanya akan menjadi relawan? Nah ini pertanyaannya. Uh, mungkin harapannya ya kalau pandeminya berakhir bulan ini ya kita relawan. Tapi kalau pandeminya nanti akan menjadi endemi berkepanjangan, apakah relawan terus? Nah ini kan menjadi menarik ya. Jadi kalau misalnya bukan relawan, kemudian ini dijadikan suatu uh, layanan yang terstruktur, bagaimana pembiayaannya? Itu kan perlu diperhatikan. Jadi saya kira uh, diskusi ini, apalagi nanti akan ada serial diskusi, saya kira menarik untuk bicara ke depan. Nah, kemudian yang uh, tengah-tengah itu ada aplikasi, ada standar, dan infrastruktur. Ini sebagian tadi sudah disebutkan. Um, nanti akan saya uh, diskusikan sedikit tentang aspek ini. Karena kita masih menggunakan WhatsApp. Idealnya ya jangan menggunakan WhatsApp. Studi yang ada di negara maju pun juga menyebutkan salah satu tantangannya adalah privacy. Nanti kita tunjukkan. Kemudian bagaimana nanti arah ke depan? Apakah perlu ada regulasi khusus di pemerintah daerah Sulawesi Tengah atau Kota Palu misalnya? Kemudian SDM. SDM ini bisa SDM klinisnya, artinya yang memberikan konsultasi. SDM pendukung. Misalnya admin atau uh, tim manajemen yang mensupport para dokter dan menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pasien. Atau mungkin SDM yang nanti akan uh, mendukung ke arah implementasi teknologi. Uh, yang nantinya saya kira juga uh, mungkin perlu dipertimbangkan jika kita akan me, uh, mengembangkan teknologi yang khusus. Kalau WhatsApp itu kan aplikasi yang semua orang itu bisa pakai. Tapi kalau misalnya aplikasinya nanti harus spesifik, itu kan saya kira perlu diperhatikan, tenaga khusus untuk ini. Kemudian yang berikutnya adalah literasi pasiennya juga, masyarakat. Jadi mereka harus punya uh, literasi yang baik, kemudian bagaimana agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Ini saya kira menjadi aspek yang penting. Nah kemarin uh, kita juga sudah mendiskusikan ini. Saya kira Bapak-Ibu saat ini kan sebenarnya sudah dalam fase menerapkan ya, dalam merapkan Bapak Ibu uh, di uh, di file yang juga sudah saya terima dari Mbak Madel, uh, saya kira sudah ada tim. Kemudian ini yang saya belum jelas. Sebenarnya ukuran keberhasilan telemedicine-nya Bapak Ibu itu apa sih? 
ini yang berhasil itu jika apa? Ada yang mau komentar enggak? Boleh nulis di chat atau open mic. Ini sudah dianggap berhasil atau belum? Kalau berhasil itu ukurannya apa? Kalau belum ukurannya apa? Ada yang mau komentar? Ulangi ya, pertanyaannya ya, Pak Anies. Putus-putus oh, iya, soal ini. Yeah. Uh, kalau kemarin kita kan menggunakan kerangka ini ya. Uh, kita sudah mengidentifikasi kebutuhan karena kenyataannya uh, sistemnya sudah berjalan. Timnya sudah ada, ada dokter yang menjadi konsulen atau konsultan, ada admin saya kira atau relawan apa atau apa namanya. Uh, yang saya belum baca termasuk yang dari reportnya yang dikirimkan oleh Mbak Madila ke kita adalah defining success step. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ukuran keberhasilan bahwa layanan telemedicine ini mencapai tujuan itu apa? Apa yang menurut Bapak Ibu dianggap bahwa oh telemedicine kita inovasi ini berhasil? Ini apa? Ada yang mau komentar? Boleh chat atau boleh? Oke. Okay. Ya, silakan. Mungkin saya. Yes, ya, silakan. Jadi, Pak. Dekori ya. saya. Uh, kalau di kami kan memang tujuan pertama untuk membuat aplikasi layanan telemedicine ini adalah mengurangi angka bor rumah sakit. Ya. Jadi indikator keberhasilannya adalah ketika uh, pasien itu lebih banyak dilayani melalui aplikasi telemedicine dan sehingga mereka tidak lanjut ke rumah sakit. Nah, ya. itu yang kemudian kami coba bandingkan data kemarin, Pak Anies. Ya. Jadi, per tanggal 30 Juli itu, jumlah kasus aktif itu 555 pasien. Nah, ya. itu pada tanggal 30 Juli, jumlah bor rumah sakit itu rata-rata di atas 80 persen. Okay. Sementara evaluasi kami tanggal 22 Agustus, kasus aktifnya justru meningkat 1.500. Tetapi, ya. bor rumah sakit justru turun. Karena memang pasien justru lebih banyak terlayani di isoman. Dalam hal ini pasien yang di layanan aplikasi. Jadi memang uh, dari hasil itu kami menganggap cukup berhasil dalam artian menahan pasien untuk tidak ke rumah sakit dari perbandingan data tadi. Pasiennya cukup, cukup uh, meningkat tetapi justru bornya turun. Artinya orang lebih suka isolasi di rumah. Seperti itu Pak. Okay. Menarik, Dokter Rizka. Ini saya kira informasi yang uh, di apa dalam diskusi yang minggu lalu juga saya belum mendengar. Kemudian yang dari laporan juga uh, kemarin yang tertulis kan baru mengidentifikasi uh, apa uh, problem ya. Ini ini belum uh, belum tertulis juga. Jadi saya kira saya kira menarik. Jadi bahwa uh, teman-teman di Sultan sudah merasakan bahwa ketika kita ada WhatsApp group, meskipun nanti ada isu yang lain ya, privacy dan lain-lain itu sudah memberikan dampak luar biasa. Konsultasi dapat diberikan, mungkin misalnya mau ditambahkan lagi, yang isoman juga mendapatkan obat ya, ya dok ya? Ya, dapat obat, dapat bantuan logistik juga. Dapat bantuan logistik. Jadi, ya. uh, di sisi uh, fasilitas pelayanan kesehatan, bornya itu kemudian juga tidak menjadi tinggi, atau search misalnya. Kemudian, masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan juga tetap dapat terlayani dan paling tidak misalnya mereka ada uh, ada obat mereka mendapatkan ada kebutuhan untuk men, uh, meningkatkan uh, kondisi tubuh ada uh, mungkin ada ada vitamin ada logistik yang lain juga tercapai nah ini saya kira menarik jadi um, ini kalau misalnya kemudian di uh, dipantau terus menerus itu saya kira akan akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Nah, mengukur keberhasilan itu juga tidak hanya dari aspek yang berkaitan dengan e, contohnya tadi, keselamatan pasien atau mungkin e, mutu pelayanan, tetapi juga aspek-aspek yang mungkin sifatnya lebih sekunder. Termasuk misalnya apakah layanan ini juga sesuai dengan standar, sama seperti ketika kita memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Misalnya adalah, bahwa pasien juga akan dihormati atau dihargai haknya misalnya pasien juga akan dihargai privasinya nah ini kalau misalnya dapat terukur dengan baik ini saya kira akan menjadi salah satu aspek yang penting nah ini nanti yang akan masuk ke aspek yang berikutnya <tuh> yang berikutnya adalah bagaimana kita me mengevaluasi uh, kalau di sini contohnya adalah vendor ya vendor itu kalau misalnya kita bekerja sama dengan uh, pihak ketiga tapi ini juga bisa dikatakan untuk mengevaluasi vendor yaitu aplikasinya, WhatsApp-nya. 
sekilas tadi kita mendengar bahwa uh, WhatsApp salah satu kekurangannya karena uh, apa? Karena uh, karena grup responnya lambat. Apakah benar demikian? Atau ada isu yang lain terkait dengan penggunaan WhatsApp? Um, kalau sebenarnya ini uh, landasan awalnya kan yang mengcreate grup WhatsApp ini saya. Jadi kenapa kemudian saya membuat grup WhatsApp itu? Vianya WhatsApp rencananya sih kemarin sebenarnya maunya chattingnya by pasien Pak. Cuma kalau di WhatsApp itu karena kami keroyokan dalam tanda kutip, justru kami berharap dengan adanya nakes dalam jumlah besar di grup WhatsApp ini ada dokter, apoteker dan dokternya tidak satu. Nah, misal dokter yang satunya berhalangan untuk menjawab, direspon sama dokter lain yang ada juga di grup ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dengan model keroyokan begini dia responnya lebih cepat. Nah kami juga punya mekanisme satu kalau umpama dalam 30 menit itu tidak ditanggapi maka ada admin. Admin yang akan memfollow up apakah pasien ini sudah dilayani atau belum. Kalau belum dia akan menjapri dokternya langsung. Seperti itu Pak. Oke, ya. oke. Okay, okay. ya. Ini saya kira kalau misalnya kemudian kita ada ukuran. Uh, dari uh, 200 pasien misalnya, berapa yang dijawab misalnya dalam waktu 5 menit misalnya, berapa yang dijawab dalam waktu 10 menit, berapa yang dijawab dalam waktu 15 menit, berapa sesudahnya. Itu saya kira akan menjadi menarik. Oh ternyata memang responnya itu antara sekian sampai sekian menit. Waktu yang paling efektif sekian menit, berapa yang dianggap late. Nah late itu karena apa? Mungkin karena... Uh, waktu konsultasinya mungkin sore atau waktu konsultasinya justru pas jam kerja. Jadi para dokter yang bertugas di WhatsApp grup itu juga sedang memberikan pelayanan uh, rutin setiap hari. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kemudian kita bisa memperhatikan semacam itu, mungkin kita bisa punya ukuran baru. Oke, okay, bulan ini kita uh, respon rate-nya rata adalah misalnya 12 menit. Bisa nggak bulan depan itu kita naikkan menjadi 8 menit? Nah, sarannya bagaimana misalnya? Katakanlah apakah dokter kita itu juga punya jam jaga yang berbeda misalnya. Nah ini yang saya kira mungkin teman-teman yang menjadi admin itu saya kira dapat menilai hal semacam itu. Nah kalau misalnya kita sudah punya ukuran keberhasilan dan kemudian bagaimana apa hal-hal yang perlu diperbaiki, kita nanti dapat membuat key step. Artinya apa? Key step. Upaya agar apa agar layanan telemedicine kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Contohnya tadi, waktu respon menjadi lebih cepat. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit, dipastikan dia dapat tempat di rumah sakit. Atau misalnya pasca layanan telemedicine, dua minggu atau tiga minggu pos layanan telemedicine, orang itu sudah apa memiliki aktivitas normal atau apa. Nah Sehingga kalau misalnya kita sudah punya ukuran, ukuran semacam itu, itu saya kira akan menjadi ukuran yang baik tentang bagaimana kemudian kita akan melanjutkan layanan ini ketika pandemi juga belum bisa berakhir, ketika kita masih menggunakan layanan digital, dan kemudian masyarakat juga menjadi semakin aware. Oh, sekarang layanan konsultasi ini menjadi semakin mudah. Nah, case step ini saya kira nanti perlu dituangkan dalam suatu dokumentasi, kemudian bagaimana target-targetnya. Kemudian yang keenam, contracting ini kalau misalnya kaitannya dengan vendor ya. Contracting ini kaitannya dengan oh si vendor ini kalau misalnya kita nanti bekerja itu bayarnya berapa? Misalnya ya kalau misalnya kita dengan pihak ketiga yang harus bayar. Kemudian mereka ditargetkan apa? Kalau ada error di sistem itu responnya harus seperti apa dan seterusnya. Tapi kan kalau ini enggak ya kita bypass. Nanti kalau misalnya teman-teman di Sultan itu memutuskan oh kita butuh pihak ketiga mungkin nanti perlu diperhatikan tentang bagaimana service level agreement aturannya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah mempersiapkan ini, nah ini yang saya kira juga menarik tentang bagaimana kemudian mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan saya kira uh, workflow ini yang uh, apa di sini kita sebutkan adalah workflow itu itu yang kita sebut sebagai SOP. Kemarin kelihatannya Dr. Rizka sudah sempat mengungkapkan ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh uh, pasien ketika pertama kali masuk? Mungkin kalau misalnya saya bayangkan, uh, Bapak Ibu entah kemarin sempat saya share screen nggak ya? Kalau misalnya kemarin waktu itu uh, jaringannya agak susah. Jadi uh, kalau misalnya kita sudah memiliki sistem yang tertata dengan baik, nanti SOP-nya itu ada latar belakang, pengantarnya, bagaimana berkonsultasi. Ini misalnya konteksnya adalah konteks untuk layanan uh, apa konsultasi uh, apa, layanan 
pulmonary uh, telemedicine, telemedicine yang kaitannya dengan uh, penyakit paru dan lain-lain. Kemudian uh, apa uh, dalam uh, apa rehabilitas uh, layanan paru ini uh, apa saja yang diperlukan? Kan kebetulan kita komunikasinya masih chat semua ya? Atau ada yang video call nggak? Kalau kemarin itu desainnya untuk nagasi masih chat, tapi kan ada satu lagi layanan telemedicine yang coba kita buat yang namanya Epuskesmas itu uh, membuat konsep video call. Ya, ya. Jadi jadi kalau misalnya kemudian kita ada uh, ada video call nanti kemudian di sini dituliskan. Kemudian apakah ada fitur patient assessment yang sudah terstruktur? Kemarin kalau nggak salah saya lihat bahwa sudah ada semacam formulir sederhana pasien harus mengisi. Nah, pasien harus mengisi itu, mengisinya itu di teks bebas atau kemudian kita isikan ke dalam misalnya Google Form atau formulir yang lebih terstruktur. Teks bebas. Teks bebas. Nah, kalau misalnya kita sediakan dalam format yang terstruktur akan lebih mudah. Jadi ter lebih mudahnya misalnya nanti dalam rangka evaluasi. E, pasien misalnya memasukkan angka umur, e, umurnya dari sekian sampai sekian. Nanti kita bisa menghitung dengan mudah e, apa e, oh rata umurnya sekian. Asal wilayahnya dari mana? Kalau kemudian kita bisa menyebutkan sudah dalam bentuk terstruktur, kecamatan mana, desa mana, nanti kita bisa membuat peta dengan mudah. Kemudian keluhan awalnya apa? Keluhan awal misalnya pasien tinggal centang-centang di, uh, di Google Form, ada sesak nafas, ada apa, nanti kita bisa menyebutkan itu. Dan seterusnya, itu yang saya kira nanti kalau misalnya patient assessment itu diminta mengisi sebelum join, itu saya kira akan menjadi informasi yang baik. Sehingga ketika join itu lebih kepada uh, informasi yang teks. Kemudian setelah terlibat, apakah ada kita punya menu uh, edukasi yang sudah template? Template itu misalnya gini, ketika pasien join, ketika dia sudah menggunakan uh, apa sudah konsultasi itu, ada nggak template yang secara umum itu dapat diberikan kepada pasien sambil menunggu dokternya merespon? Misalnya katakanlah uh, selamat siang atau selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung uh, di forum ini. Kemudian secara umum uh, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan segala macam. Jika ada keluhan semacam-semacam ini dan kemudian kita tunggu sebentar lagi akan ada dokter yang merespon. Nah kemudian kalau misalnya dokter sudah merespon, kemudian kalau misalnya uh, responnya lebih spesifik yang berkaitan obat dan lain-lain, admin mungkin sudah punya template kalau obat ini diminumnya setiap berapa lama dan seterusnya. Jadi uh, menu yang berkaitan dengan KIE itu sudah template tinggal di copy paste kan, misalnya ya. Kemudian apakah ada patient reassessment? Jadi kalau misalnya setelah minum obat berapa hari atau setelah selesai nanti di reassess lagi. Nah ini yang saya kira mungkin uh, di teman-teman di Siltang sudah sudah punya. Jadi panduan inilah yang yang saya sebutkan sebagai workflow yang tadi saya sebutkan di sini. Nah workflow kemudian uh, saya kira itu dapat dituangkan dengan baik. Kemudian care team. Care team mungkin uh, kalau misalnya di sini ada ada misalnya katakanlah 30 dokter yang terlibat. Siapa yang menjadi leader? Siapa yang mungkin menjadi kayak gatekeeper untuk yang kasus secara umum? Siapa yang bisa merespon? Kalau misalnya kasusnya secara spesifik terkait dengan uh, misalnya uh, isoman uh, dan kebetulan ibu uh, ibu atau perempuan usia reproduktif dan hamil misalnya, ini kan perlu ada konsulen SPOK. Nah itu siapa dan seterusnya. Kemudian bagaimana kemudian kita dapat berinteraksi dengan pasien, kemudian implementasi yang saya kira sekarang sudah berjalan, kemudian mengevaluasi. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi eh, apakah kita dapat mengukur respon rate, mengukur tingkat kesembuhan, mengukur misalnya kecepatan dari konsultasi ini kemudian sampai akhirnya oke okay, dibutuhkan untuk merujuk dan itu cepat misalnya. Kemudian yang berikutnya scaling yang terakhir. Scaling itu eh, bukan apa eh, membuat gigi menjadi lebih eh, cemerlang. Eh, apa scalingnya itu memperluas. Jadi misalnya sekarang di uh, Palu misalnya kemudian dari menjadi sekian kabupaten kota di sampingnya dan seterusnya misalnya itu nanti memperluas atau termasuk nanti misalnya scaling artinya pertama awalnya dari WhatsApp kemudian menjadi teknologi khusus. Nah ini yang saya kira uh, kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Oh ya sekalian saya sampaikan ke Mbak Madel juga mohon maaf nanti saya nggak bisa ikut sampai sampai jam 2.30 ya jam 2 saya harus meninggalkan ini. Nah um, sehingga kalau misalnya kemudian kita akan menerapkan telemedicine ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah bagaimana kita menjamin ini data protection rule. Ini sekarang lagi hot ya. Kemarin aja Kemenkes peduli lindungi, e-hack itu kan dikomplain banyak orang. 
Kemudian tadi terkait dengan workflow itu adalah standar. Eh, apakah ada standar khusus kalau pasiennya eh, ibu hamil atau pasiennya anak atau pasiennya apa? Ada treatment khusus nggak? Kemudian aturan-aturan organisasi, misalnya katalah kalau misalnya eh, ini kebetulan dokternya juga eh, bekerja di rumah sakit apa, sudah punya STR segala macam. Nah mungkin bagaimana penguatan dari aturan-aturan di pemerintah daerah? Ada aturan Pemda bahwa ini eh, menjadi bagian dari layanan tambahannya. Rumah sakit atau puskesmas misalnya. Kemudian uh, aturan etis, etis uh, untuk setiap uh, tenaga kesehatan, untuk setiap uh, pasien juga, termasuk tidak boleh uh, uh, apa, uh, screen capture kemudian dikirimkan keluar. Kemudian kalau standar teknologi kita menggunakan WhatsApp ya, apa boleh buat kita hanya ngikutin aturannya WhatsApp ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita atur. Kemudian tentang bagaimana SDM yang nanti akan terlibat. Nah, dalam Kemenkes yang uh, kemarin, ini kan catatan pentingnya adalah pembinaan dan pengawasan ya. Nah ini yang saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, saya kira menarik bagaimana kita dapat mengawasi. Dalam kerangka yang lain tentang monitoring dan evaluasi, ini menurut saya juga menarik untuk diperhatikan. Jadi untuk menjamin bagaimana telemedicine berjalan, ini ada tiga lapisan. Yang terkait dengan implementasi adalah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi misalnya apakah hasil konsultasinya ini tingkat kesembuhannya baik misalnya. Kemudian apakah ada konsekuensi yang tidak diharapkan mendapatkan obat tapi ada efek samping dan lain-lain misalnya. Biaya jelas ini murah, nah, tapi apakah akan terus menerus seperti ini. Kemudian keadilan apakah masih ada masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan ini karena layanannya itu terbatas, layanan internet misalnya atau tidak punya HP, nah ini mungkin juga perlu dievaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah perlu ada pengembangan teknologi baru yang lebih aman, yang lebih menjaga privacy? Ini yang saya kira mungkin perlu diperhatikan. Kemudian kira-kira apakah ada strategi pengembangan tingkat lanjut? Ini kalau nasional ya, tapi saya kira kalau misalnya kerangkanya Sultan, bagaimana ini kemudian dapat diperluas pengalaman di Palu, apakah dapat diperluas untuk kabupaten-kabupaten lain di Sultan dengan tingkat kesulitan geografis dan jaringan yang beragam, misalnya ya. Um, uh, saya sudah membaca bahwa ada teman-teman yang mengeksplorasi mengapa kita tidak menggunakan layanannya BPJS, misalnya, uh, layanannya Kemenkes. Kalau saya boleh usul, silahkan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan atau BPJS agar dapat memberikan insight uh, kepada Bapak Ibu lebih lanjut mengenai layanan tersebut. Jadi uh, yang BPJS ada mobile CKN, kan juga ada fasilitas untuk konsultasi. Tetapi juga ada kelebihan kekurangannya, sehingga nanti saya kira akan lebih wise kalau Bapak-Ibu kemudian uh, diskusi dengan mereka. Akan baik juga jika tim ini juga mengundang dari pihak mitra misalnya, sambil melihat uh, kira-kira apa sih layanan teknologi yang uh, punya Anda dan itu uh, dibandingkan dengan WA kami menjadi lebih baik. Sehingga Bapak-Ibu punya benchmarking, punya, anu, punya perbandingan. Kalau ada perbandingan kan dapat mengukur bagaimana teknologi yang saya akan saya pakai itu bisa diperluas atau diper, uh, ditingkatkan. Uh, Mas Gede kalau misalnya uh, nanti diminta sharing dapat menjelaskan tentang bagaimana model uh, telekonsultasi yang ada di UGM misalnya. Itu juga ada pengembangan aplikasi tertentu yang yang dapat dimanfaatkan. Dan itu lebih uh, privacy lebih terjaga, lebih secure, uh, secure juga dibandingkan dengan uh, apa, WhatsApp yang kita nyebutnya di mana agak susah ya. Nah ini yang kemarin saya sempat ceritakan, bahwa ada satu paper tentang penggunaan WhatsApp untuk telemedicine. Tantangannya ini, sama seperti yang dituliskan oleh Bapak-Ibu, kerahasiaan, kemudian dokumentasinya juga susah. Jadi ini juga saya kira mungkin juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi upaya memperbaiki kerahasiaan dan dokumentasi, ini saya kira salah satu aspek yang penting jika Bapak Ibu di Sultan kemudian belum mempertimbangkan teknologi lain atau kemudian kalau ada teknologi lain kemudian kita butuh uh, support untuk membangun atau uh, bagaimana kalau ada teknologi lain tapi yang tidak perlu harus membangun lagi tetapi tinggal uh, beli pakai misalnya. Nah ini yang saya kira mungkin perlu dieksplor. Uh, mungkin entah itu kerjasama dengan contoh-contoh yang ada atau uh, Mas Gede dan lain-lain mungkin juga dapat melihat. Nah, jika belum ada uh, apa, teknologi yang lebih major, yang lebih mantap, ini yang saya usulkan. Yang pertama adalah WhatsApp grupnya itu dibagi dua. 
Yang pertama adalah WhatsApp grup antara admin dengan pasien dan WhatsApp grup antara admin dengan dokter. Yang WhatsApp grup antara admin dengan pasien ini sifatnya hanya admin yang uh, yang boleh submit atau hanya admin yang boleh uh, apa uh, boleh broadcast. Jadi uh, pasien itu hanya hanya membaca saja. Nah, tetapi ketika mereka konsultasi, oh silakan kalau ada isoman silakan konsultasi ke admin. Ini konsultasinya japri satu persatu ke admin. Nah, ini, jadi misalnya ada sekian nomor yang disebut sebagai adminnya uh, adminnya layanan BPJS, uh, sorry, admin lainnya telemedicine misalnya. Kalau konsultasi awal silakan ke sini. Nah, kalau sudah konsultasi awal, konsultasi awal nanti Uh, terima kasih Anda mau bergabung, silakan ngisi uh, assessment di Google Form, dikirimkan linknya. Nanti setelah dikirimkan linknya, kemudian informasi dari linknya tersebut akan dikirimkan ke grup dokter. Kemudian di grup dokter ditanya dulu siapa yang mau merespon datang uh, seperti ini. Nanti hasil responnya dikirim ke uh, ke admin juga. Nah, kemudian nanti baru dibalikkan ke uh, si pasien lewat Japri. Nah, tetapi kalau informasi-informasi umum dimasukkan ke sini sehingga yang grup yang umum ini lebih yang bersifat uh, apa uh, informasi edukatif. Nah yang lainnya kuncinya di admin. Kalau kuncinya di admin, praktis yang tahu hanya admin dan pasien. Jadi pasien-pasien lain tidak akan tahu. Tetapi kalau misalnya kemudian akan terlibat di sini juga saya kira nggak masalah. Cuma isunya begini ya di grup WA itu kan kadang-kadang orang juga dalam tanda kutip kepo ya. Jadi oh yang satu grup dengan saya siapa sih? Kemudian lihat yang lain. Oh ternyata ini covid juga. Kemudian dia cerita ke yang lain. Nah ini yang saya kira perlu disampaikan dalam uh, edukasi di grup tersebut. Nah kemudian kalau misalnya sudah selesai silahkan keluar. Kemudian kalau sudah selesai silahkan mengisi form tentang status selesai yang mereka. Nah ini mungkin akan lebih secure. Cuma tetap dalam hal ini yang repot adalah admin. Nah sehingga kalau misalnya memang kita mau mempersiapkan ini ya adminnya diperkuat atau relawan adminnya ditambah. Kemudian ada aturan untuk berkomunikasi ke grup yang sebelah kiri dan grup yang sebelah kanan. Nah, kemudian uh, disertai dengan adanya Google Form atau fitur yang lain untuk uh, mendokumentasikan konsultasi agar menjadi lebih baik. Tetapi yang ideal memang layanan telemedicine itu memang aplikasi yang dedicated. Yang nanti kalau misalnya butuh perlu ya nanti uh, bisa video conference, bisa pakai Zoom, bisa pakai yang lain yang yang disediakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ini sudah ada dengan baik, SOP-nya ada, diperkuat dengan regulasinya, saya kira mungkin ini akan menjadi informasi yang yang baik. Dan tadi saya juga uh, sependapat bahwa moga-moga upaya ini juga akan mendorong mereka-mereka yang isolasi mandiri itu juga segera sembuh. Dan yang juga menjadi catatan adalah um, mungkin tentang bagaimana kelanjutannya. Jadi misalnya katakanlah sekarang, Uh, apa mungkin pandemi sudah saya nggak tahu statusnya di Sultan seperti apa di Jawa relatif turun misalnya nah um, atau misalnya uh, di Sultan sedang naik atau turun misalnya nah ketika pun kalau misalnya nanti turun dugaan saya kita tetap membutuhkan layanan telemedicine tidak hanya untuk yang aspek yang berkaitan dengan covid tapi juga aspek-aspek yang lainnya sehingga uh, ketika kita memang tidak uh, dalam kondisi pasti betul apakah gelombang kedua adalah akhir dari pandemi atau nanti akan muncul gelombang tiga, gelombang empat, dan seterusnya, saya kira memperkuat sistem telemedicine yang sudah ada, kemudian didukung dengan apa regulasi yang baik, kemudian juga dengan literasi kepada seluruh tenaga kesehatan maupun pasiennya, moga-moga kita dapat memberikan akses dan kemanfaatan kepada pasien dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Jika diperlukan, moga-moga sistemnya akan menjadi lebih baik. Demikian yang saya mohon maaf jika waktunya terbatas. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat jelas. <laughs> Ini uh, mengarahkan Pak Anies. Ya, saya langsung lempar ke Bapak Ibu semua. Uh, uh, bagaimana? kita berdiskusi kita kalau bersama Pak Anies kita masih ada sekitar 19 menit sebelum Pak Anies berakhir atau 15 menit ya karena Pak Anies butuh siap-siap untuk masuk ke Zoom yang lain atau kegiatan yang lain silakan Bapak Ibu selain Dokter Rizka Dokter Rizka juga boleh 
Ini saya lihat juga ada Pak Suryanto ya. Pak Madel. Ya, bagaimana Dokter Rizka? Hal. Ya, eh, jadi sebenarnya kalau saya sangat eh, suka dengan idenya Pak Anies tadi untuk membagi dua grup, terus untuk buat situ dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang saya ingin harapkan juga nih, Mbak Madel, jadinya saya pengen kalau umpama bisa difasilitasi sama UGM lagi. Kalau dulu kita pernah bikin TTX kan, tapi versi bencana alam. Bisa nggak kita bikin TTX tapi versi bencana non alam seperti ini? Jadi kita simulasinya pakai telemedicine. <tuk> Jadi tabletop exercise tapi kita versi oh. layan, uh, layanan telemedicine. Jadi kita bisa tahu nih, ya cuma jadi cuma ada kasus gini-gini gini, oh, terus yeah. kita kita buat sama-sama alurnya, kita bikin okay. bagaimana modelnya, jadinya kita bisa tahu nih kelemahannya seperti apa dan kami mungkin mensimulasikan bagaimana pelayanannya kami nanti dilihat, misal terus nanti kita ke masukannya dilihat sama Pak Anies, Mama Adel, Dokter Bella dan teman-teman UGM lainnya nanti bisa kasih masukan ke kita, terus kita buat sistem yang baru yang kemudian dia lebih secure, lebih baik, lebih respon time-nya dinilai, jadi enak gitu. Nah, ini menarik ya. Mungkin sekalian saya komen ya. Jadi, tadi kan saya tunjukkan contoh SOP dari apa uh, salah satu provinsi di Australia ya, New South Wales. Itu untuk layanan uh, konsultasi uh, apa uh, penyakit paru ya, terkait dengan COVID sebenarnya. Um, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, mungkin uh, tadi saya sebutkan bahwa kita perlu perhatikan konteks kita dalam pandemi. Mungkin sekarang yang banyak konsul adalah isoman. Nah, sebenarnya layanan konsultasi ini kan bisa untuk yang lain. Jadi, jangan-jangan saat pandemi, mereka-mereka yang sakit dengan apa dengan diabetes mellitus, dengan hipertensi, mereka tidak berkesempatan berkunjung. Misalnya karena takut ke rumah sakit atau apa. Nah, sehingga mungkin di tabletop itu juga kita buat. Bagaimana caranya apa kita dapat tetap memberikan layanan konsultasi kepada pasien yang biasanya rutin berkunjung karena hipertensi dan diabetes mellitus, itu juga tetap dapat terjaga. Misalnya, kemudian kita buat skenario. Skenario yang pertama adalah pasien baru. Skenario yang kedua adalah pasien lama. Kalau pasien lama, dokternya sudah tahu, datanya sudah ada, sehingga nanti di tabletop itu dicari. Apakah data ini ada di rekam medis, terakhir kapan konsul, segala macam, segala macam. Kemudian, bagaimana kita dapat memfasilitasi mereka? Jangan-jangan kita dapat memanfaatkan misalnya pos bindu. Jadi pos bindu, kalau di, saya nggak tahu di Sultan seperti apa. Jadi misalnya di eh, desa-desa mungkin ada... Ada posyandu yang eh, yang juga dapat melayani orang tua, kemudian mereka juga nanti dapat eh, ngukur tensi, dapat pemeriksaan yang lain. Nah itu nanti dapat difasilitasi. Jadi nanti ada ada sekian channel untuk konsultasi telemedicine, baik yang telemedicine yang isoman, telemedicine yang lain, yang lain, yang lain. Nah ini yang saya kira juga menarik. Dan dalam tabletop itu saya kira kalau misalnya kemudian sambil disimulasikan, oh ini kalau misalnya ternyata butuh obat jangka panjang, ini sebenarnya Uh, butuh uh, biayanya berapa sih? Sampai sekarang, ini yang kalau menurut saya akan dibuat itu dapat membuat masukan kebijakan adalah begini. Di peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tentang BBJS atau tentang Jaminan Kesehatan Nasional, itu disebutkan bahwa BBJS itu berkewajiban memberikan kompensasi kepada daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan atau kekurangan sarana pelayanan kesehatan. Nah, kompensasinya apa? Kita belum tahu. Dan sampai sekarang belum ada bentuk implementasinya. Nah, sehingga kalau misalnya Bapak-Ibu melalui telemedicine yang sederhana itu dapat mengidentifikasi. Oh, sekarang dengan konsultasi seperti ini, kita dapat mengidentifikasi misalnya, katakanlah sekian potensi kasus DM baru, atau potensi sekian hipertensi baru, atau yang lain misalnya. Nah, itu kan menarik. Jadi artinya meningkatkan akses. Ini yang saya kira kalau mau dibikinkan tabletop, kan itu simulasi ya. Dan nanti akan hasilnya akan menjadi semacam skenario. Ini saya kira luar biasa. Saya tertarik tuh dengan idenya tabletop. Terima kasih, Pak Rizka. Ya, terima kasih. Um, Dokter Rizka, uh, kita berlanjut untuk um, pembahasan berikutnya ya. Uh, ini saya menarik, Pak, dari banyak Um, asesmen yang kita lakukan ini kan salah satunya ada literasi dari uh, tim relawan itu sendiri kemudian juga literasi dari masyarakat. Um, Pak Anies ada masukan untuk terkait literaturas, literasi ini, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya? Ya, yang pertama adalah ketika kita uh, apa 
eh, menggunakan telemedicine eh, dari sisi tenaga kesehatan ya kan memang tantangannya adalah bagaimana kita mencoba menerjemahkan atau mengkonversi pelayanan kesehatan yang biasanya kita berikan secara tatap muka menjadi tatap layar. Nah, ketika tatap layar kan beda. Jadi nanya ke pasien, kemudian sambil mungkin melakukan auskultasi, sambil melakukan mungkin pemeriksaan fisik yang lain, itu kan dapat dilakukan. Nah, kadang-kadang ketika kita mengeksplorasi melalui teks, itu kan lebih banyak uh, historical ya, riwayat. Jadi, apakah ibu atau bapak uh, keluarganya ada yang diabetes, segala macam. Kemudian kalau misalnya menanyakan yang uh, riwayat penyakit sekarang, demamnya sejak kapan, kalau misalnya nyeri, uh, nyerinya sebelah mana, itu kan bisa. Nah, tapi kalau misalnya kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang lebih berupa fisik, kan agak, agak susah ya. Nah, sehingga misalnya, boleh kita mendapatkan foto? Oh ya, boleh. Nah, cuma mungkin pada waktu mendapatkan foto, misalnya katakanlah foto yang lebih spesifik ke bagian tertentunya, misalnya. Nah, ini kan memang uh, hati-hati ya, karena uh, karena apa? Karena berkaitan dengan uh, kesehatan, ketika ngirim foto, pasiennya sudah uh, bersedia ini, tetapi kemudian uh, ternyata HP kita yang menggunakan, di rumah kita, kita juga ada anak-anak, ada yang lain, Nah, mungkin bisa saja, misalnya katalah kita menggunakan hal semacam itu, tahu-tahu uh, HP kebuka karena tidak di password dengan baik, misalnya. Jadi, um, memberikan literasi kepada keluarga kita sendiri. Atau ketika kita sudah konsultasi semakin banyak menggunakan gambar, ya itu harus kita jaga privasinya si pasien. Itu saya kira akan, uh, mungkin teman-teman saya kira sebagai dokter sudah mengatur hal semacam ini. Tetapi ketika kita sekarang sudah banyak menggunakan telemedicine, ini saya kira bisa menjadi... Uh, apa uh, pintu yang perlu kita perhatikan juga jangan sampai nanti akan ada case-case tertentu yang muncul hanya karena salah posting kita kan kadang-kadang juga gitu kan uh, WhatsApp itu salah ngirim gambar itu kan juga muncul juga jangan sampai yang, yang semacam-semacam ini salah jadi yang pertama memang literasi tentang bagaimana menjaga file yang dikirimkan oleh pasien kemudian terus kemudian uh, perangkat yang kita pakai itu juga harus terjaga syukur-syukur juga dirawat dengan baik dan seterusnya itu yang pertama Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengeksplorasi si uh, pasien. Uh, mengeksplorasi pasien mungkin uh, saya kira kita dapat mengombinasikan dengan beberapa hal. Saya nggak tahu persis ya, kalau di Jawa kadang-kadang orang nanya dengan bahasa Indonesia, itu pun juga menjelaskan ekspresi kesakitan, itu akan lebih mudah pakai bahasa Jawa. Nah, nggak tahu kalau di Sulawesi Tengah itu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang pakai bahasa-bahasa lokal nggak? Nah, sementara dokternya tidak selalu semuanya orang Sulawesi Tengah misalnya. Jadi mungkin ini juga perlu menjadi kayak semacam lesson learn pengalaman atau daftar pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan uh, sesama grup dokter misalnya. Jadi ketika mengeksplorasi akan menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan misalnya uh, perlu video atau apa, ya mungkin perlu dikenalkan juga. Jadi misalnya katalah pasien mengalami uh, gangguan di uh, apa? Uh, di <tuh> Uh, saat nyeri telan misalnya saat nyeri telan kemudian coba anda menelan ludah apakah uh, ada benjolan yang yang bergerak saat menelan ludah segala macam nah kalau misalnya kita dapat menyediakan contoh-contoh tutorial semacam itu itu mungkin pasien kalau diberikan contohnya tolong melakukan gerakan misalnya katakanlah berkaitan dengan uh, pasien dengan keluhan nyeri kemudian dia mengalami gangguan ketika menggerakkan uh, sisi lengan kanan sampai sejauh uh, ke arah uh, keluar atau ke kiri ke kanan ada contoh-contohnya itu saya kira menarik jadi kemudian apa yang perlu dilakukan jadi komponen berkaitan literasi dokter mungkin perlu disediakan juga jadi tutorial-tutorial kepada pasien kalau mereka akan menyampaikan tentang permasalahan fisik mereka yang dapat direkam agar dikirimkan ke dokter atau tenaga kesehatan lain agar bisa diakses nah ini yang saya kira dari sisi tenaga kesehatan kalau dari sisi pasien lebih banyak berkaitan dengan bagaimana tetap menjaga privasinya dokter, bagaimana kemudian tidak screenshot, bagaimana berkomunikasi dengan baik, kemudian etis dan lain-lain. Yang menarik adalah demikian. Saya pernah diskusi dengan salah satu startup. Startupnya pemberi pemberi pelayanan kesehatan. Bapak Ibu kan paham ya bahwa di Indonesia itu pengguna internet itu kan banyak dan netizen kita termasuk netizen yang ganas-ganas. Nah, kabarnya demikian. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia di dibuli yang membuli itu diganti dibuli ganti misalnya. 
Nah, uh, di salah satu startup kesehatan, ternyata dokter yang perempuan kadang-kadang juga mengalami sexual harassment oleh pasien. Karena apa? Karena pasiennya juga tidak uh, pasiennya anonim, tidak punya NIK, tidak punya asalkan punya akun. Ke, uh, mengirimkan gambar, ternyata gambarnya adalah gambar yang ke arah seksual harassment. Ini juga terjadi. Jadi uh, hal semacam ini juga saya kira perlu diatur, tapi kalau misalnya di grup kecil, ini kan mungkin lebih mudah ya, karena sama-sama satu Sulawesi Tengah. Tapi kalau misalnya startup yang besar itu kan dokternya di Jakarta, pasiennya dari mana, ngakunya dari mana kan juga susah. Nah ini yang saya kira mungkin perlu menjadi perhatian. Tetapi menurut saya ini aspek yang penting, uh, tujuannya adalah membangun literasi mitra kesehatan maupun membangun literasinya si pasien juga agar nanti komunikasinya bisa berjalan dengan baik melalui telemedicine. Terima kasih Mbak Madel. Baik, terima kasih Pak Anies. Masih ada tiga menit ini sebelum Pak Anies keluar. Silahkan Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nanti uh, penugasan khusus uh, diskusi lebih jauh dengan Pak Gede dan Dr. Bella. Ada dulu. Mungkin Bu Nur Afiat dari Apoteker. Yakin ya ini Bapak-Ibu? <laughs> Kita minggu depan bertemu dengan tim bencana ini, dengan tim manajemen bencana ini, bukan dengan Pak Anies lagi ini. Jadi, um, apa-apa dulu kita uh, ini, walaupun Pak Anies tetap bisa kita kontak ya, uh, tapi yep. kita bisa berdiskusi dengan Pak Anies. Yeah. Ya. ya, silahkan Bapak-Ibu, cukup. Masukannya, ya, baik. Tidak ada ya, oke baik. Terima kasih Pak Anies uh, selama dua minggu ini bersama dengan kami. Uh, yeah, yeah. Terakhir masukan dari Pak Anies untuk pengembangan WhatsApp ini yang ada dikembangkan oleh ini juga sudah uh, sangat baik gitu ya. Maksudnya sudah uh, ini cukup bisa dilaksanakan ke depannya dan berbagai macam hal yang sudah Pak Anies sampaikan akan menjadi bukan PR ya Bapak Ibu ya, tapi menambah insight kita bagaimana sih nanti mengembangkan ini gitu ya ke depannya karena kita tidak tahu ini sampai kapan uh, kejadiannya. Kalau saya Baik, boleh usul Mbak Madel, uh, ini aja uh, tim ini mengundang mengundang perwakilan BPJS, perwakilan uh, apa Direktorat uh, Pelayanan Rujukan Kemenkes sama salah satu startup ya kesehatan, kemudian diminta mereka presentasi. Ini kayak kayak semacam kita bidding aja sih sambil kita bandingkan sambil uh-huh. menguli uli kemudian potensi kolaborasinya seperti apa. Nah, itu kan saya kira sambil kita menyampaikan tadi hasil uh, assessment yang sudah kita lakukan. Uh, tadi kan menarik tuh, uh, pasiennya sekian, bornya menurun, uh, sekian sembuh. Itu kan saya kira informasi yang menarik. Tinggal nanti, apalagi kalau misalnya yang bersurat uh, Pak Wali Kota atau Bu Wakil Wali Kota. Wah, itu kan saya kira tidak ada yang menolak tuh dari uh, tiga stakeholder utama itu. So, peluang sekali ya Pak ya, soalnya yeah, itu untuk yeah, dikembangkan. Yeah, Mungkin yeah. Um, kalau misalnya seperti yeah, sebe- tadi dokter itu, sebenarnya, bilang, Bapak, yeah, kan sebenarnya satu juga tantangannya ini Mbak Madel, kalau kalau di jadi beberapa hal yang kemudian kami diskusikan dengan pihak rumah sakit juga terkait dengan yeah. pelayanan telemedicine ini, jadi sebenarnya kemarin kita mau uji coba juga pelayanan telemedicine untuk rumah sakit bagi pasien-pasien yang tadi uh, Pak Anies cerita bahwa yang pasien DM, pasien yang harusnya kontrol ke rumah sakit, cuma ternyata yang jadi uh, ganjalannya adalah BPJS itu tidak mau bayar klaimnya kalau dia pasiennya telemedicine, pasien-pasien tersebut yang harusnya ke rumah sakit. Kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu masih include dalam kapitasi ya, yeah, tapi kapitasi tau, kalau, kalau yang... Ya, kalau di rumah sakit itu mereka nggak mau bayar klaimnya kalau pasiennya nggak datang. Nah, sebenarnya jadinya repot pasien DM yang berisiko datang ke rumah sakit, tetapi uh, kita buatkan layanan telemedicine supaya tidak ke rumah sakit supaya nggak tertular, tapi justru ironisnya nggak dibayar. Ya, ini 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 saya kira perlu perlu ada terobosan ya. Memang memang me- mendorong perubahan di BPJS itu perlu anu perlu dorongan dari tingkat pusat. Tapi dorongan tingkat pusat itu bisa dilakukan jika ada banyak request dari daerah. Uh, saya terakhir tiga minggu yang lalu diskusi dengan rumah sakit persahabatan. Rumah sakit persahabatan dapat menerapkan tarif umum, tetapi memang itu di luar layanan BPJS. Cuma kalau misalnya dari tarif umum aja kita sudah tahu berapa yang melakukan request uh, layanan telemedicine, kita dapat menyampaikan ke BPJS. Ini loh, sekian, uh, sekian orang sudah menggunakan layanan telemedicine secara umum. Kalau tarif umum kan saya kira tinggal mengacu kepada perda yang ada di uh, di daerah misalnya kalau layanan te- te- layanan umum itu perdanya berapa uh, rate nya beragam sarjito itu juga ada rate nya konsultasi rumah sakit persahabatan juga ada nah mungkin teman-teman di rumah sakit silahkan benchmarking itu gunakan aja untuk tarif umum sementara ketika BPJS belum ada nah dengan data tersebut uh, 
eh, apa advokasi dengan BPJS. Jadi saya kira BPJS sudah memiliki data. Oh ini potensi-potensi dan lain. Tambah nanti anu mengikuti anu yang di peraturan pemerintah tentang JKN saya lupa ya eh, PP atau eh, PP tentang JKN atau BPJS. Pasal berapa itu yang menyebutkan bahwa eh, BPJS wajib memberikan kompensasi. Tapi kan mereka belum melaksanakan. Sambil nanti setelah presentasi, apakah perlu kita anu kita lanjutkan dengan gugatan ke Mahkamah Agung atau gimana, misalnya kayak gitu, nah, agar uh, kompensasi ini segera dijalankan? Enggak, cukup ya. Nah, maksud saya adalah uh, ini saya kira anu bagian penting ya. Kalau misalnya kita tidak uh, uh, artinya gini, telemedicine itu pas banget momentumnya sekarang. Jadi uh, ketika regulasinya belum ada, sayang. Jadi ketika kita menyediakan dengan data dan pengalaman di lapangan, itu moga-moga regulasi segera turun. Harapan saya sih demikian. Terima kasih. Ya. Mohon izin, Baik, Mbak Madel. Kasih. Silahkan, Bu Elvia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait Pak Anies menanyakan tentang form penggunaan kalau pada saat resepan. Karena selama ini kami, jelas nggak Pak Anies? Nah, tadi terakhir apa? Form saat? Uh, untuk persepan, persepan Pak Anies. Oh, persepan. Oke, okay, baik. Ya, persepan. Jadi selama ini kami kan masih menggunakan chat untuk persepan. Ya. Jadi terkait dari legalitas atau dari segi ya. hukum itu gimana, Pak? Apakah ada saran? Karena ada beberapa unsur yang uh, jadinya terabaikan, yang harusnya itu menjadi unsur seperti kelengkapan nama dokter, apa memang sih ya. secara chat, yang chat ke kita itu ya. adalah dokter. Tapi secara legalitas untuk SIP secara keseluruhan itu kan apakah memang harus nanti terdata dulu atau gimana Pak Adis? Terima kasih. Ya, betul. Jadi kita harus berpikir jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah apa yang ada seperti saat ini itu eh, apa dimanfaatkan. Nah caranya bagaimana yang sekarang sudah dikirimkan lewat chat sebaiknya didokumentasikan. Kita kayak semacam punya buku register. Jadi buku register atau buku induk untuk layanan konsultasi ini eh, tanggal sekian ada resep atas nama ini yang berikan dokter ini eh, diberikan kepada pasien ini. Misalnya kemudian kita punya data eh, daftar apotek-apotek di Sultan misalnya. Eh, kemudian sambil kita cek ke pasien atau cek ke apoteknya obat ini sudah diambil atau belum. Misalnya itu. Itu itu misalnya paling tidak untuk dokumentasi itu. Nah, kan memang beberapa resep mungkin ada aturan bahwa resepnya tidak boleh diambil ulang, segala macam. Memang kembali lagi tadi yang saya sebutkan, fungsi admin itu menjadi penting untuk cross-check. Jadi misalnya untuk ngecek sewaktu-waktu. Nah, yang tahap kedua, yang jangka menengah dan jangka panjang, sebaiknya apotek-apotek yang terlibat dalam layanan ini mendaftar ke Kemenkes. Kemenkes memiliki, apa, memiliki layanan namanya PSEF. Uh, saya lupa alamat webnya, tetapi Bapak Ibu bisa search di internet. Jadi um, uh, pela, uh, apa, uh, pelayanan sistem elektronik farmasi, Mas Didi saya kira apa? Jadi uh, apotek-apotek yang diharapkan dapat memberikan layanan sistem elektronik farmasi itu harus terdaftar di Kemenkes. Nanti akan memiliki uh, apa, nomor registrasi uh, untuk dapat memberikan layanan uh, sistem elektronik untuk farmasi. Tetapi saya terus terang belum tahu persis bagaimana pelaksanaannya. Jangan-jangan masih seperti uh, pendaftaran sistem elektronik yang lain. Jadi hanya terdaftar sistem elektroniknya. Yang ideal, ini yang saya sebutkan jangka panjang, adalah menggunakan TTE, tanda tangan elektronik, atau digital signature. Uh, jadi tanda tangan elektronik itu uh, yang mengeluarkan adalah BSSN. Nah, BSSN saat ini kelihatannya memiliki uh, mandat untuk ke mendukung daerah-daerah atau kementerian dan lembaga menerapkan e-government. Salah satu komponen e-government adalah uh, tersedianya sistem yang aman dan diantaranya dengan menerapkan digital signature. Jadi terutama kepada uh, PSN atau pejabat um, apa? Uh, pejabat yang mem- ASN ya, ASN dan pejabat uh, pemerintah yang memiliki uh, mandat atau otoritas untuk ke mengeluarkan tanda tangan segala macam dapat memanfaatkan digital signature nanti datanya tanda tangan tersebut dapat uh, berbentuk QR code kemudian dapat dijamin validitasnya dan kemudian dapat dicek lagi siapa yang mengakses uh, sorry dapat dicek berapa kali sudah diakses 
Nah ini yang saya kira kalau misalnya kita sudah punya kerangka tersebut, itu saya kira akan baik untuk diterapkan di level Sulawesi Tengah. Sehingga saya setuju bahwa telefarmasi ini menjadi bagian penting dari telemedicine. Nah prosesnya ini yang saya kira mungkin perlu disiapkan. Mungkin demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Ya, silakan Pak Anies. Silakan untuk izin. Terima kasih. Eh, pamit ya. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semua kita berlanjut. Ya, Pak Anies sudah keluar. Um, Pak Gede, silahkan munculkan kamera kalau misalnya ada. Baik Bapak Ibu terkait dengan penugasan kita minggu lalu, kita sudah mengasesmen kekurang um, apa yang uh, kurang, kemudian apa kapasitas. Nah um, selanjutnya kalau dari uh, dari kami um, melanjutkan adalah pembuatan rencana pengembangan um, seperti apa kedepannya. Nah terkait ini tentunya um, pengembangan ini. Um, terintegrasi harapan kita ya terintegrasi dengan um, sistem kesehatan yang ada di daerah. Nah yang kalau sementara saya review dari tugas-tugas bapak ibu adalah um, masih belum menyampaikan misalnya kapasitas dari uh, puskesmas seperti apa. Kemudian misalnya ada um, ada website dari puskesmas yang bisa kita gunakan karena relawan ini memang bentuknya sementara um, walaupun nanti panjang tapi dia bentuknya memang sementara gitu ya. Jadi memang bagaimana exit pengembangannya, kemudian bagaimana nanti kita melepaskan ini pada saat berakhir gitu juga seperti apa. Nah mungkin itu yang um, dari dari kami ya, maksudnya dari um, dari PKMK itu berharap uh, bahwa relawan nagasi ini juga bisa uh, mensupport uh, dan bersatu dengan sistem kesehatan yang ada di daerah sehingga nanti ketika uh, masa tugas berakhir. Um, daerah bisa melanjutkan secara mandiri dalam artian ada puskesmas dan rumah sakit yang terlibat di dalamnya. Mungkin seperti itu. Um, silahkan Bapak Ibu, Pak Gede, Bu Bella, kalau mau ada uh, kalau ada arahan. Silahkan mungkin Bu Bella dulu yang mau memberikan jika ada. Tidak. Kalau tidak saya boleh. Oh, silakan Mbak Bella sudah. Bu Bella sudah open mic. Ah, enggak, maksud saya silakan aja Pak Gede. <laughs> lempar lempar ya baiklah uh, Bu Madelina saya boleh uh, apa uh, share screen sebentar sedikit ya ini yang kemarin mungkin uh, di apa uh, PSC ya jadi tapi ini uh, semacam evaluasi juga yang tadi saya dengarkan uh, dengan Pak Anis juga mungkin Pak Anis tadi meminta saya juga untuk uh, menyampaikan bagaimana uh, pengalaman kami kami juga terlibat di dua telemedicine milik UGM, yang pertama Kagama, keluarga alumni Gajah Mada itu bukan telemedicine, tapi telekonseling jadi kalau telekonseling ini menggunakan WA, dan uh, yang kedua, uh, telemedicine yang di, dikembangkan oleh Sonjo Sonjo dan uh, Kagama Dok, jadi ke keluarga alumni Kagama, uh, keluarga alumni kedokteran, nah itu menggunakan platform yang uh, apa uh, khusus, jadi dia masuk ke live dokter, jadi uh, individual bentuknya, sementara yang telekonseling yang punyanya kagama uh, seluruh uh, global ya bahkan ada yang dari luar negeri juga bisa masuk, itu menggunakan grup-grup WA sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, yang paling penting uh, apa, sebenarnya yang pertama ini uh, harus ada struktur organisasi dan alur, serta SOP dan job, job desk relawan yang jelas, saya juga uh, sudah melihat dari hasil penugasannya itu ada beberapa yang menanyakan bagaimana kalau ini uh, dari apotekaran juga menanyakan jadi uh, kalau menurut saya perlu di, digodok lagi atau dipertajam lagi apakah itu pedoman klinis maupun protokol-protokol yang ada dalam relawan negasi ini agar tidak tidak uh, ada kebingungan dari uh, relawan jadi uh, uh, keselamatan petugas ini tidak hanya petugas uh, menggunakan APD tapi juga secara administratif juga si relawannya itu juga merasa aman dan nyaman dalam melakukan tugasnya mungkin seperti itu dokter Hesko silakan jika ada yang mau ditanggapi akses terhadap layanan nomor yang bisa dihubungi kualitas layanan standar dokumentasi bagaimana tadi mbak bo, bo, mas gede oh ya dokter Hesko oh, diulang boleh pak gede singkat poinnya ya, uh, jadi uh, Uh, mungkin sedikit dokter Esko, jadi yang tadi saya coba masukkan di dalam tabel ini, 
apakah dasar hukum, struktur organisasi, dan alur SOP dan job bias ini sudah bisa menjawab kebutuhan para relawan, yaitu uh, semacam pedoman klinis, protokol, pemberian obat, dan lain sebagainya untuk menjamin keselamatan dan keamanan si petugas yang uh, apa atau relawan yang ikut dalam uh, inisiasi nega, negasi ini. Begitu, Dr. Risko dan uh, Bu Madel. Ya, kalau untuk dasar hukum kemarin kita sempat diskusi dengan uh, teman-teman dokter dan teman-teman apoteker juga dengan pihak-pihak dinkes um, bahwa nanti kan kita akan dikasih SK dari wali kota itu sebenarnya sudah ada uh, berdasarkan surat tugas dari masing-masing organisasi profesi. Jadi nanti itu menjadi payung hukumnya kita untuk bertugas. Tetapi semua yang bertugas itu tetap juga harus memiliki uh, standar kompetensi dalam hal ini